നമസ്കാരം ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന പ്രധാന വാർത്തകളും നടന്ന സംഭവങ്ങളും വിവിധ പ്രതികരണങ്ങളും അറിയാം വിശദമായി അരമണിക്കൂറിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ എട്ടരയോടെ അറിയാം തപാൽ വോട്ടുകളാണ് ആദ്യമെണ്ണുക ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ ബ്ലോക്ക് തലത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നടന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും ഒന്നിച്ചാണ് എണ്ണുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെയും വരണാധികാരികൾ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ തന്നെയാണ് തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണുന്നത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് കലക്ടർ തന്നെയാണ് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്മീഷൻ കരുതുന്നത് ഉച്ചയോടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും വോട്ടെണ്ണലിന് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷിക്കെ വിജയം അവകാശപ്പെട്ട് മൂന്ന് മുന്നണികളും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഇടതുമുന്നണിക്കുണ്ടാകുമെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ സർക്കാരിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ജനം തള്ളും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനേക്കാളും വളരെ മികച്ച വിജയമാണ് ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ കേരളത്തിന്റെ മികച്ച ഭരണ നിർവഹണമുണ്ട് അത് പൊതുവെ നോക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ മുന്നേറ്റത്തിനും സഹായകരമായ രൂപത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് കുറെ പുതിയ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ ജയിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് സഹായകരമായിരിക്കും മധ്യ കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലെ വർധന യു ഡി എഫ് തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന സർക്കാരിനെതിരായ വിധിയായിരിക്കും ഫലമെന്നും എം എം ഹസൻ യു ഡി എഫിന് നല്ല വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയെടുത്തായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള അമർഷം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടൻ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതടക്കം മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നേറ്റം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിക്കാണ് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വോട്ടുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് വോട്ടുകൾ എൽ ഡി എഫിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് അവസാന നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണം തീർച്ചയായിട്ട് ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കും കോവിഡ് ബാധിതർക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കുമായുള്ള സ്പെഷ്യൽ തപാൽ ബാലറ്റിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപണവുമായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് സ്പെഷ്യൽ തപാൽ ബാലറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു കോവിഡ് രോഗിയെ കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഈ സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർമാർ ആ വിവരം അറിയിക്കണം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായിട്ട് ആ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം പാടെ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു കോവിഡ് രോഗിക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ബാലറ്റ് വോട്ട് ചെയ്ത് സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിക്കാം ആ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെക്വേഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലല്ല തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ബാലറ്റിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി പട്ടികയിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ബാലറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ സ്പെഷ്യൽ തപാൽ ബാലറ്റുകൾ ടെൻഡേർഡ് ബോട്ടുകളായി മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ കോഴിക്കോട് നാദാപുരം ചിയൂരിൽ വോട്ടെടുപ്പിനിടെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ആറ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ വധശ്രമം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കണ്ടാലറിയാവുന്ന അൻപത് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ആറ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായത് മൈസൂരുവിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യയെ വയനാട് പനമരത്ത് വെച്ചാണ് ഇവർ പിടിയിലായത് വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിന് മുമ്പിൽ കൂട്ടം
പല സംഘടനകളുമായി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പല സംഘടനകൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് അവരിൽ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്ക് ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നീക്കി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനമായി ഈ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ മാത്രം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉയർത്തി പഠിക്കുന്നത് ഈ കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പൊളിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നീക്കപോക്ക് ഈ പിന്നെ വിവിധ സംഘടനകളോ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകളോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം യു ഡി എഫ് കൺവീനറുടെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് എം പിമാരായ കെ മുരളീധരനും കെ സുധാകരനും പങ്കുവച്ചത് അതായത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാലത്ത് അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയ പാർട്ടി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അതേസമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയോടുകൂടെ അവരുടെ നയത്തിൽ മാറ്റം വരികയും ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു മതേതര ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരൊരു ദേശീയ നയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു യു ഡി എഫിനെ കലവറയില്ലാതെ പിന്തുണച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷനിൽ അവരുമായിട്ട് പ്രാദേശിക നീക്കവും ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ബന്ധം സംബന്ധിച്ച നേതാക്കളുടെ നിലപാട് തള്ളിയാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചത് വർഗീയ പാർട്ടികളുമായി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് എ ഐ സി സിക്കുള്ളത് കെ പി സി സിക്കും അതേ നിലപാടാണ് കെ മുരളീധരന് മറുപടി നൽകാൻ താൻ ആളല്ല എന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നാത്തരം ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനാണ് തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തോടെ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരു പിൻബലം പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ഒരു മതനിരപേക്ഷ സംഘടനയാണോ അതിലെന്നെ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് അങ്ങനെയല്ല അത്രമാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മുരളീധരനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല ഏതായാലും അത് ചോദിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രന് വീണ്ടും ഇ ഡി നോട്ടീസ് മറ്റന്നാൾ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്ന നിർദ്ദേശം നാലാം തവണയാണ് ഇ ഡി രവീന്ദ്രന് നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് അതേസമയം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നീക്കങ്ങൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രവീന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു രോഗബാധിതനാണ് താനെന്നും ഇ ഡി നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയിലെ ഐ ടി നിയമനത്തിൽ എം ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ എൻ ഐ സിയെ ഒഴിവാക്കാൻ എം ശിവശങ്കർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എൻ ഐ സിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം നടന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അറിവോടെയെന്നും രജിസ്ട്രാറുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് കണ്ടാണ് ഐ ടി നിയമനം അഞ്ചു വർഷത്തെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കിയതെന്നും രജിസ്ട്രാർ ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ട് ഹൈക്കോടതി ഉന്നതതല ഐ ടി ടീമിൽ അഞ്ചുപേരുടെ കരാർ നിയമനം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദരേഖ കേരള പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോർത്തി എന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ആരോപണം തള്ളി ഐ ജി വിജയ് സാക്കറെ പോലീസ് ശബ്ദരേഖ ചോർത്തിയിട്ടില്ല ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയതായും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണെന്നും ഐ ജി ഈ കേസിന്റെ പെട്ടി നമുക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാറില്ല എനിക്ക് നല്ലത് അത് സെൻട്രൽ ഏജൻസി നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റർണൽ ഇൻക്വയറി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ് ബാക്കി അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിനിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിന് തടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് എൻ ഐ എക്ക് നിയമോപദേശം യു എ പി എ സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് നിലനിൽക്കുമോ എന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്ന ശേഷം നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി കബളിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു മുംബൈ അന്തേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോടതി മുമ്പാകെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ബിഹാർ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് കേസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കർഷക സമരത്തിന്റെ ഇരുപതാം ദിനത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങളെ ന്യായീകരിച്ച് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി രംഗത്തെത്തി എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിപക്ഷം കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്
അതിന് പകരം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മിനുക്കുപണികൾ വരുത്തിയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേവലമായ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയതുകൊണ്ട് ഈ സമരം ഈ പ്രക്ഷോഭം ഈ ജനകീയ മുന്നേറ്റം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊരു വൻപിച്ച ദേശീയ പ്രക്ഷോഭമായി തന്നെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ ചെലവിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനുള്ളത് നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ജഡ്ജിക്കെതിരെ അനാവശ്യ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ഇരയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശം ജഡ്ജി നടത്തിയെന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തിയത് വിചാരണ കോടതി ഏകപക്ഷീയവും മുൻവിധിയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാടെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യം വിചാരണ കോടതിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ഒരിടപെടലും നടത്താൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം തിരുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലില്ല വിചാരണ കോടതിക്ക് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനത്ത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല നാൽപ്പത്തിയാറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അയ്യായിരത്തി അറുപത്തിയാറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ടേ നാലാണ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മരണങ്ങൾ കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം രണ്ടായിരത്തി ഇതിനിടെ രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം കടന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രോഗമുക്തി നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എല്ലാ തീർത്ഥാടകർക്കും ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി നിലയ്ക്കലിൽ എത്തുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഐ സി എം ആർ അംഗീകാരമുള്ള ലാബിൽ നിന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കരുതാനും നിർദ്ദേശം കോവിഡ് വ്യാപന ആശങ്ക കണക്കിലെടുത്താണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയത് ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ശബരിമലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരും ജീവനക്കാരാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എസ് പി പ്രദീപിന്റെ മരണം ഐ ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ഡി ജി പിയെ നേരിൽ കണ്ട് നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം അതിനിടെ പ്രദീപിനെ ഇടിച്ച് നിർത്താതെ പോയ ലോറി കണ്ടെത്തി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് സമീപത്തെ ഈഞ്ചക്കലിൽ നിന്നാണ് ലോറി പിടികൂടിയത് ലോറി ഡ്രൈവർ ജോയിയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ പോയത് ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് ഡ്രൈവർ ജോയിയുടെ മൊഴി രാജ്യത്ത് പാചകവാതകത്തിന് വീണ്ടും വില കൂടി ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് അൻപത് രൂപയും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന് മുപ്പത്തിയേഴ് രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ സിലിണ്ടറിന് നൂറ് രൂപയാണ് കൂടിയത് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് എഴുന്നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപയായി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില കോവിഡ് കാലത്ത് പാചകവാതക വില വർദ്ധിച്ചത് കുടുംബ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വീട്ടമ്മ ഗ്യാസ് വില കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ജോലിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് നമുക്കത് മേടിക്കാനും കുടുംബത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊച്ചി മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്ന് വീട്ടുജോലിക്കാരി വീണു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമയ്ക്കെതിരെ മനുഷ്യക്കടത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതി ഇംതിയാസ് അഹമ്മദിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുമെന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാക്കറെ അത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോൺ ബലേബിൾ ആണ് പ്രതി ഇപ്പോ എക്സ്കോണ്ടിങ് ആണ് ഇതിനിടെ കേസിൽ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സി ബി ഐ സംഘം കല്യോട്ടെത്തി കൊലപാതകം പുനരാവിഷ്കരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള എസ് പി നന്ദകുമാർ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കല്യോട്ടെത്തിയത് ശരത്ലാലിന്റെ അമ്മാവൻ ദാമോദരനും കൃപേഷിനെ ആദ്യം കണ്ട ശ്രീകാന്തും സി ബി ഐ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ അനുഭവം വിവരിച്ചു ഗൂഢാലോചന കൊലയ്ക്ക്
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം നാല് എഞ്ചിനീയർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയെടുക്കാൻ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സാങ്കേതിക പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ധനകാര്യ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചയക്കും ഗൾഫിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ തപാൽ വോട്ടില്ല അമേരിക്ക കാനഡ ന്യൂസിലാന്റ് ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക സൌകര്യങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യുക്തമെന്ന് കമ്മീഷനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ധരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ജൂണിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം രാജ്യങ്ങൾ അല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് സാധ്യമാകുമോ എന്നത് അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടി സമ്മതവും അറിവും വാങ്ങിയ ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക വിലക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം എസ് ശ്രീശാന്ത് കേരള ടീം സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ടൂർണമെന്റിനുള്ള സാധ്യതാ ടീമിലാണ് ശ്രീശാന്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിയാറ് പേരടങ്ങുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ സാധ്യതാ പട്ടിക ജനുവരി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ടൂർണമെന്റ് നടക്കുക ശ്രീശാന്തിനെ കൂടാതെ അതിഥി താരങ്ങളായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം റോബിൻ ഉത്തപ്പ ജലക് സക്സേന എന്നിവരും സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിനു ശേഷമേ അന്തിമ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് നേതാവ് റൌഫ് ഷെരീഫിനെതിരെ കൂടുതൽ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് നേതാവിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുന്നതായി ഇ ഡി വ്യക്തമാക്കി ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ദേശീയ ട്രഷറർ മസൂദ് അഹമ്മദ് വഴി കലാപത്തിന് പണം നൽകിയെന്നാണ് റൌഫിനെതിരായ ആരോപണം എന്നാൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ അക്കൌണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നും റൌഫിന്റെ സ്വകാര്യ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം വന്നിരുന്നതെന്നും ഏജൻസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയായ നീലഗിരി പന്തല്ലൂരിൽ പ്രദേശവാസികളെ നിരന്തരം ആക്രമിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനയെ പിടികൂടാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആനയെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം കുങ്കിയാനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കാട്ടാനയെ മാറ്റുക വനവകുപ്പ് ഡോക്ടർമാർ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ട് ഗൂഡല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് യൂണിയൻ കൌൺസിലർ ആനന്ദരാജ് മകൻ പ്രശാന്ത് എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാട്ടാന കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് നമസ്കാരം